悲痛历历在目，陪伴我沿途。就算天各一方，也能近在心上。披风过往，满天星河寻你的远方，人海茫茫，心跳为你变滚烫。命运在摇晃，放不出我手掌，让灯火和遗憾远去过再圆满，让孤影找到对的人，一场。多少人，千秋万载，只为了这一个状元的名头，夜夜苦读，寒窗十载。又有多少人，一生为己所困？我倒宁愿我父亲从未中过这个状元。我听闻，看到神兽还可以许愿呢。若是我们一会儿真的看到了鲲，我们就一起许愿吧。好。谁说你当不了状元的？我偏要逆天而为这件大氅你带着，天气冷了，千万别生病。嗯，这是我给你做的点心，别光顾着写字，忘了吃饭。
事，没事。明姑啊，嗯，好，想什么呢？阿婆。我有个朋友，正在参加科考。我也不知道他顺不顺利，有点担心他。哦，担心别人，难不成你是怕他考不中？要想让人家高中，就要祝福人家才是。哎，即使要祝福人家，就得开开心心的。啊，哎，好的，阿婆。熊大哥，瓦熊大哥，哎，你一定要保佑邢州禅宫折桂啊！他要是考上了，我给你供吃的、供喝的、供穿的呀，完事还给你找个母啊！哎，对，好不好啊？你一定要保佑他，好不好？我求你啦，供你供吃的、供穿的啊！求你啦，求你保佑他，保佑他，保佑他，保佑他，保佑他，保佑他，保佑他！你这脑袋又是哪出啊？我在求花兄，呃，保佑邢州禅宫折桂呢。哦，过段时间就让你娘跟你相看人家吧。啊？哦，知道了。天气越来越冷了，这又下起了微雨。也不知道宫院有没有火炉，邢州冷不冷？中公子有小娘子送的大氅，冻不着，小娘子就不用紧张担心了。这次一定顺顺利利的。给卞都的折子，送去多少时日了？到今日已经十日了。帮我约令娘吧，我请她在太平楼吃饭。嗯。你说怎么还不出来啊？再等等吧。嗯，出来了，出来了！行舟，行舟。考考的怎么样？啊，汉臣呢？我也不知道，一大早就没了人影。没关系。今日中秋，我们在郡王府家宴，先走吧。真美啊
，汉城哥哥是特地来为我送行的。这杯酒敬你，祝你一路顺风。变度的事情我已经知道了，但恐怕这次又得辜负你。我不会娶你，更不会变度。你是个很好的女子，配得上更好的郎君。你都还没试过，又怎知配不上？因为你是沈昭文，是令娘，是荣安县主。如果让你嫁给一个心里面没你的夫君，我这个当哥哥的自然也不会答应。你值得拥有更好的。待来日你出嫁的时候，哥哥定为你抬轿。我已写了奏书与官家。你我都在宫中长大，官家待我们如同自己的儿女一样，自然也不会为难你。一路平安，汉臣，汉臣。后把这本事啊，交给明后这些个孩子。是，小满啊，坐下来等吧。就让孩子吃吧，小孩子不懂事，大家千万不要见怪啊！等靖王爷回来你再吃啊，要回了早回了，坐好。心中，我有话要对你说。娘，看到他们这么好，我们也就放心了。嗯嗯今年中秋真热闹啊！家里来了这么多人。行舟，我有话对你说。其实，这些话我以前就说过，只是你没有听见。其实我也不知道你到底听没听见，但是你还记得蓝叶那晚在香桥上的事吗？那晚我们一起看了河灯，一起看了烟火。那天晚上的月亮就和今晚的一样，特别的亮。我说这些，其实就是想告诉你。我一直心悦于你。如今你秋闱结束，是要去汴都参加春闱的。你要进大内见官家，你前途光明。你中了状元以后，一定会遇到更好的女子。但是我就不一样了，我是要留在这吴江府，做一个普通的市井小民的。我和你的未来完全不同，可能永远都不会在一起。但是我就是想告诉你，我心悦你
你知道吗？你很好。你真的很好，你是我见过最好的郎君，但是我也只能到喜欢而已了。三生有幸。明姑也是我见过最好的娘子，我没有这个福分，但你这么好，肯定会遇到更好的。难道明姑就没有留意过战之的心意吗？战之心悦小娘子，小娘子可知否？圣旨到，真是委屈小满这丫头了，大过节的，也不知出什么事了。哎，君王爷怎么还没来啊？应该快了吧？这个节骨眼上却迟迟不来。本官就不等了，宣旨。朕以博德承祖宗之修炼，保养天下凡三十载，天地之任至大，负荷之克坚，祖宗之修无疆，继承之为重。皇侄赵孝谦，本以宗子，居养晋中，后因故疾，归养东南。孰料知国以来，凌虐屡礼，横行郡国，世庶惊骇，一郡骚然。平陵之行，实愧燕翼之谋，可特责将吴国公、吴将军节度副使、本州安置，不得签书公事，故资赵氏相宜之息。可莫怪本官没有说清楚，这是郡王递了折子，自请的。赵谦，赵谦，你在哪？赵小谦，赵小谦，赵小谦，赵小谦。可知，这一封奏折一旦递到汴都，你就不仅仅是将爵了。即便是官家将你圈禁到此地，你也无话可说。我知道，知道还写。师傅一直知道。汉臣虽为郡王，实为弃子。师父也该知道，这世上对我来说重要的人不多了
，邢州是，小满更是。你的报复呢？你不是说要去疆场吗？若汉城自行前往疆场，置邢州于不顾，置小满于不顾，汉城办不到。便督这个大旗吧，想我回去接着被摆布，上了疆场又如何？还是一颗棋子，汉城不破，便不能立。还请师父成全，将此奏书呈与官家，从此甘愿自降勋爵，永不出吴江府。带你去个地方。张小千，这到底是怎么回事？在下赵氏汉臣，乃赵氏皇族高祖之孙。武昌节度使蒲王之子，曾经受封的就很多了。什么武昌军节度、鄂州管内观察处置等使、光禄大夫、检校太尉同中书门下平章事，还曾经是巨鹿郡王。如今，我只是吴国公。赵氏汉臣，新月吴江府文书之女谢小满，诚心求取汝为吴之正妻。一心待之，白首之，不离之。不知小娘子可愿嫁给我？生同亲，死同学。就多谢小娘子。沈姑娘一路走好。谢将军派兵护送。白川口一战，等将军凯旋的消息。嗯。徐将军战无不胜，况且还有我在，用得着你操心啊？就是因为有你在，我才操心呢。从小闹到大。还没闹够啊！愿君大捷，多谢。沈家娘子回汴都，我已派了军马一路护送。谢师傅，出发。给官家的折子，我也提到了你的事情。你放心，官家已经答应了，不会随便破你入宫嫁人。你就安心回汴都，和家人团聚吧。汉城哥哥这次为了赶我走，不惜自降爵位，我果真这么招你讨厌吗？这不是为了你。
，我知道，自然是为了你的小满。汉城哥哥果真以为，卞都会这么轻易放过你吗？既然如此。那你就续一趟吴江府，不论他与令娘的婚事成与不成，也得把他带回来，不是？臣父遵命。哎，赵小谦不是说要来我们苏府吗？怎么到现在还没来啊？他去送徐将军了，应该快了吧？徐将军走了，嗯。照这样说，徐将军走了，沈兆温也走了，该走的人都走了。哎，那你们俩什么时候成亲啊？嗯，说是明年开春，可这个吴国公，他就是个甩手掌柜，床榻被褥、帷幔连屏，样样都是我去定。你都是未来要做国公夫人的人了，这些事还要你操心？哎，如果是我，我就这样，嗯嗯、看着点。梁吉，过来，把茶给我递过来。<笑>今天柳先生还跟我说，你未来要跟他一起修书，而且还要帮他准备课程，真的假的？明姑，你有没有想过？日后自己会成为一个什么样的人？做东家，赚大钱。嗯，你呢？我日后想成为一名先生，像柳先生那样。但是，但是什么？我怕赵孝谦他不乐意。哦，国公爷到。哎，来了。你怎么才回来？想我了吗？嗯。穿这么少，冷不冷啊？不冷，好看最重要。你最好看了。哎，邓仙儿，快扶我回去。酸，讨厌。哎，我想跟你商量个事儿。都两夫妻了，还有什么事儿要商量的？成亲之后。按理说，我不应该再去书院了。可是我跟柳先生商量好了，他许我做他的关门弟子。哎，你说巧不巧？日后我正好也想成为一名先生呢。嗯，不行，没得商量。为什么？你说你将来要是当了女先生，那天天就得待在书院里头，家里的事儿管不管了？将来要是生了孩子，孩子的事管不管了？且不说这些了。书院里头那些大老爷们，我都要和你结亲了，你怎么还那么小气、啊？柳先生是大才，况且我要成为先生，还不一定要多少年呢。反正不行就是不行，我告诉你，我可是姓赵的，将来那姓赵的小子，你要是不管的话，株连九族，我告诉你。你，哎，你，你怎么不讲道理？关老爷就是不讲理，那我和。我就是要去。不行，说什么都不行。阿婆，慢点，我爱的，喝点水，慢点。嗯，人这年岁大了呀，这身子骨啊，一天不如一天了。阿婆说什么呢？这就是天凉了，您咳嗽两声，等到开春了就都好了。我这小满呐。就知道让阿婆开心。我呀，累了一辈子了，前半辈子做掌柜的，算账算的我这脑壳啊都晕了。
糊涂了。早走也好，省得累得慌。阿婆，阿婆一旦走了，这素长记就交给你镜子和明姑了。小满呐，嗯，你说明姑这丫头，她怎么总是长不大呀？苏长记交给她，也不知道她撑得住撑不住。娘，<笑>小满，你快去看看吧，你爹呀、啊、追着李儿满院子跑，也不知怎么了。阿婆，那我去看看。快去吧，快去吧。<笑>站住！姑父，我姑父怎么打了？站住！能说了，虽然不打我，不打你还打、啊？不打你，我留着你啊！读书读书不上心，见着姐夫就知道缠着人家要东西玩。你这个混账啊你！你别打伤了。爹，李儿还小，就别打了。打他都是轻的。爹爹爹！告诉你，爹，有话好好说。你打他干嘛呀？打他干嘛？你你你你问他。怎么了？我我没考好，没考好是多不好。平等，平等，平等，你还好意思躲？你给我回来！哎哎哎！去把药送给老太太。回来，回来！小满，你快点把药送去啊！我去帮你看看啊。平等，怎么能是平等呢？上次回来不是说学的好好的吗？先生教的都能听懂。这孩子现在满嘴就是不气，胡说八道。读书读书不上心，成天就知道往外面跑着玩。以后不许出去玩了，下学以后直接回家。实在不行，就给他请个先生，好好补补课吧。哎，闺女，你这话说的有道理，我好好琢磨琢磨。这么小，还能由着他胡闹？没错。来，笑什么笑？幸灾乐祸。以后不许再给他买东西了。儿，咱们就别难过了。我跟你说啊，我小的时候，我娘打我，那都是用棍棒的。但是，但是我脑子笨，我又不是大哥。谁说你脑子笨啊？啊，你才多大年纪，脑仁都还没长全呢。我给你想个办法啊。这样，以后呢，你遇到自己学不会的，你就把它死记硬背下来。这样，别人问你的时候呢，你就把你背的全部说出来。相信我，他们一定会说：“哇，我们李儿真是太聪明了。”试试，只要背出来，他们就会觉得我聪明吗？那当然了。那分娘，分娘，什么分娘？哎，谁是分娘？啊？明姑姐姐有没有喜欢的人呢？胡说。小小年纪，净胡说！姐姐，我还没有出阁呢。李儿该不会是有喜欢的人了吧？咦，好事儿！哎，你年纪小，遇到喜欢的呀，一定要说出来，别像我一样，哎，兜兜转转这么久。以为自己都得到了，其实最后什么都失去了。说出来，对，说出来。哦，二郎，你也老大不小了，玩心还那么重。前些日子给你相了好几家的小娘子，没一个能瞧得上的。没有。每回回来就直接拒绝，也没个说辞，人家哪儿不得你的意了？娘，这瞧不上就是瞧不上嘛。那你说说你想瞧谁啊？不然你直说你的要求。不管怎么着，我给你相的也都是无疆府地界、有头有脸的人家，老是拒绝，人家该起非议了。况且你爹还在当差，回头见着多难为情啊！娘。这王八跟这绿豆也没那么容易对上眼啊
？瞎说什么呢你？反正接下来你相的就是薛通判的女儿薛燕婉，我不管你当不当王八，你好好给我去相。不是，这怎么还找上薛燕婉了呢？我不去啊。不去是吧？行，那书院也别去了，严府的大门也别出了，怪我，怪我生了个不争气的。哎呀，娘，怎么还生气了？你要是再相不中，就由不得你了。本来成亲就是父母之命、媒妁之言，你掂量着点儿。真是的，不是，哎。我哥小时候不这样，我小时候也是门门甲等，同样都是爹生娘养，怎么这里儿连个《论语》都背不过？是不是书院的先生没有盯紧他？你盯着我干嘛？你是不是觉得当先生不容易啊？你看，学生《论语》学不会，还得怪到先生头上来。要是我，我肯定能把他教好。你果真这么觉得？当然。要不咱俩打个赌吧？打什么赌？就教李儿学《论语》。如果你把她教会了，我就考虑考虑你当先生的事儿。果真？果真。明儿下学，先谢礼来家里，送到园区读书。好嘞，爷。最好了。见那天，我们就一世。